இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல நிறைய முக்கியமான படங்கள் இருக்கு ஆனா அதிக எதிர்பார்ப்பு கொண்ட ஒரு கம்பீரமான திரைப்படம் அமர ஒவ்வொரு ராணுவ வீரர்களுக்குடைய குடும்பத்திலையுமே பல கதைகள் பேசப்படாத கதைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு பல உணர்வுகள் இருக்கு கோபம் கொந்தளிப்பு அன்பு நேசம் பாசம் சொல்லிட்டே போகலாம் முகுந்த வட்டராஜன் கி பத்னி ஸ்ரீமதி இந்து முகுந்த் அப்படி பேசப்படாத ஒரு முக்கியமான கதை தான் இந்த அமரன் அமரன் படத்துடைய ஒரு தொடக்க உரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ உங்களுக்காக அமரன் தொடக்க உரையாடல் ஒரு ஏவி உங்களுக்காக காத்துக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு முதல் தடவை வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சு உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்ச நம்ம இந்தியால அதே வருஷம் ஒரு புது சக்தி பிறப்படுத்துச்சு ஆனா அப்ப யாருக்கும் தெரியாது அழுதுட்டு இருந்த இந்த குழந்தை இந்திய மண்ணோட மாபெரும் வீரன் ஆவாங்க இது ஒரு குழந்தையோட விளையாட்டு ஆசை இல்ல ஒரு வீரனோட கனவு ஆயிரம் வேலை கிடைச்சாலும் அரியாசனமே தரன்னு சொன்னாலும் தேசத்தை காக்குறதும் எல்லையில ஒரு புள்ள ஆசைக்க எவ நினைச்சாலும் அவனை வீழ்த்துறதுல வர சந்தோஷம் எதுலையும் வராதுன்னு ராணுவத்துல சேர்ந்தவர் தான் நம்ம நாட்டோட வீரத்தின் அடையாளம் முகுந்த் வரதராஜன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆஃபீசர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமியில சேர்ந்து கடுமையான பயிற்சியும் கண்ணுறங்காத கடுமை உணர்ச்சியும் கொண்டு சிறந்த ராணுவ வீரனா உருவானார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எதிரிகளை எதிர்கொள்ளும் போர்க்களத்தில் முதல் நாளாய் நேருக்கு நேராய் நின்றார் அவர் எடுத்த எல்லா மிஷனிலும் முடிவில் வெற்றி கண்டார் அவர் அணிந்த ராணுவ ஆடை சொல்லும் தேக உறுதியை அவர் செலுத்திய தோட்டாக்கள் சொல்லும் தவறாத குறியை அவர் சிந்திய வியர்வை சொல்லும் விழி உறங்காத கடமையை அவர் சிந்திய ரத்தம் சொல்லும் தியாகத்தின் விலையை அவர் வீழ்த்திய எதிரியின் ஆன்மா சொல்லும் அவரது பெரும் வீரத்தை எதிரிகளுக்கு யமனாய் தேசத்தை காக்கும் காவலனாய் வீரத்தின் முகவரியாய் தேசப்பற்றின் முதல் வரியாய் தோட்டாக்களை மார்பில் ஏந்தி ரத்தம் சொட்ட சொட்ட துளியும் பயமில்லாமல் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் கடைசி கயவனின் உயிரை எடுத்து தன் உயிரை தாய் மண்ணிற்காக தியாகம் செய்த இந்திய மண்ணின் ஒப்பற்ற வீரன் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் கதாநாயகனை கடவுள் படைப்பதில்லை கடமையாற்றும் வீரனை உலகம் கொண்டாட மறுப்பதில்லை அந்த மா வீரனை நினைத்து பெருமைப்படுகிறது தமிழகம் பெருமிதம் கொள்கிறது இந்தியா ஜெய்ஹிந்த் இன்று நீ உயிருடன் இருக்கிறாயா சுற்றி முற்றி பார் நீ சுவாசிக்கும் இந்த காற்றில் பல இராணுவ வீரனின் மூச்சு கலந்திருக்கிறது இந்த வீடியோ பார்த்து எத்தனை பேருக்கு கூஸ் பம்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு அது ஃபீல் ஆச்சு கூப்பிடலாமா அமரன் திரைப்படத்துடைய இயக்குனர் முதல்ல அழைக்கலாம் ராஜ்குமார் பெரியசாமி அவர்கள் அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகி சாய் பல்லவி அவர்கள்
இவங்க கூட சேர்ந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான நபரை நான் இன்வைட் பண்ண போறேன் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய நிஜ வாழ்க்கை கதாதாயகி இந்து ஒரு பேகா வர்கி நீங்க <laughs> நிகழ்ந்தேஜ <laughs> இந்த கதை ஏன் இப்படி போச்சு அப்படின்னு கேட்கவே முடியாது முடியாது இதுதான் கதை இதை தாங்கிக்க முடிஞ்சா தாங்கிக்கங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையின் கிளைமேக்ஸை முதல்ல கேட்டவங்க இவங்க தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பதக்கம் கொடுத்தோம் போஸ்டிமஸ்லி பல மரியாதைகள் செய்தோம் ஆனால் இந்த வீரருக்கு நிகரான வீரம் வீட்லேயும் இருக்கணும் ஆமாம் அதை பற்றியதும் கூட இந்த கதை அந்த நிஜம் அது எல்லா தாய்மார்களுக்கும் புரியும் எல்லா மனிதனுக்கும் புரியும் ஆனால் இது வித்தியாசமான கதை இந்த கதையை நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சார் இந்த கதையை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோன்னா சொல்ல முடியாது இது நிகழ்ந்து விட்டது நாங்கள் இதை கண்டெடுத்ததில் பெருமை கொள்கிறோம் அவ்வளோதான் இது என்னமோ இது எங்களுக்கு பங்கு என்னன்னா இது கடமையை செய்திருக்கிறோம் முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளவு பேரு இந்த விழாவுக்கு வந்தது ரொம்ப நன்றி கமல் சாருக்கு வணக்கம் மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது ஃபைண்டிங் யுவர் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இது 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 பற்றின தகவல்கள் இருந்துச்சு இது பற்றின மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பப்ளிக் டொமைனில் இருந்தது ஒரு புக்கில் ஒரு சாப்டராக இருந்துச்சு இப்படி நிறையா இருந்தது பட் ஸ்டில் இது ஒரு திரைப்படம் ஆகிறதுக்கு இது இது எங்கே தொடங்குது இது எப்படி முடியுது இதோட கரு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்காமல் இருக்கும்போது நான் ஒரு வாட்டி உங்களை மீட் பண்ணேன் த டே ஐ மெட் ஹர் ஐ திங்க் தட் டே ஐ ஃபவுண்ட் த ஃபில்ம் அன்றைக்கி தான் வந்து ஓகே இது 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 எவ்வளோ பெரிய ஜேர்னி இது எவ்வளோ சோல்ஃபுல்லான ஒரு ஜேர்னி அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சது இப்போ அமரன் அப்படின்னா ஒரு வார் ஃபில்மாக இருக்குமா ஒரு சோல்ஜரோட ஜேர்னியாக இருக்குமா இப்படி எல்லா ஃபில்மும் தான் அது பட் அமரன் இஸ் ப்ரைமரிலி லவ் ஸ்டோரி அது வந்து ஒரு மனைவிக்கு கணவன் மீது இருக்கிற ஒரு காதல் வீரனுக்கு வந்து கண்ட்ரி மேலே இருக்கிற ஆறு தன்னோட ஜாப் மேலே இருக்கிற அந்த பேஷன் மேலே இருக்கிற ஒரு செல்ஃப்லெஸ் லவ் இந்த கிரேட்டர் லவ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஸோ இதை எப்படி வேணாலும் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் பட் த ஃபில்ம்ஸ் ஜேர்னி ஸ்டார்டட் வித் ஹர் வித் தட் ஒன் மீட்டிங் அப்படி தான் இது ஸ்கிரிப்டாக மாறுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேவே பண்ணேன் பண்ணிங்க ஓகே வெரி நைஸ் இப்போ வந்து கதையெல்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டாங்க எஸ் கே சார் இது ஒரு மிலிட்ரி படம் துப்பாக்கியோட கணம் எப்படி இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹலோ நன்றி உங்களோட அன்புக்கும் கரகோஷத்துக்கும் துப்பாக்கி எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப கனமானது அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சிரத்தை எடுத்து மொத்த டீமும் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி எங்களுக்கு அந்த தைரியத்தை மொத்தமாக கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு உலக நாயகன் இருக்கார் ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கதையை 
நான் அப்படி தான் யோசிக்கிறேன் இந்த கதையை நான் தேர்ந்தெடுத்து தான் யோசிக்கல இந்த கதை என்ன தேர்ந்தெடுத்துருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அப்படின்றவர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அவருடைய நிஜ கதையை அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை திரையில் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு வாய்ப்பு எல்லா படமும் சின்சியராக செய்வோம் இந்த படம் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அந்த சின்சியாரிட்டியும் தாண்டி என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்து பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒன்று வந்து மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் இன்னொன்று இந்து மேம் இவங்க வாழ்க்கையே இதில் நம்ம ஸ்க்ரீனில் சொல்ல போகிறோன்னும் போது அது பெரிய பொறுப்பாக ஆரம்பத்தில் உணர்ந்தேன் அதை வந்து ரொம்ப சின்சியராக பண்ணுறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்து தான் சொல்லணும் எனக்கு இந்த படத்தை பற்றி இன்னும் நிறையா சொல்கிறதுக்கு இருக்குது பட் அது இப்போ வந்து அமரன் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கிறதுனால இது இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் லெவல்லே இருக்கட்டும்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சாய் பல்லவி மேம் இப்போ நீங்கள் உரையாடல் <laughs> 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 ராஜ்குமார் சார் எனக்கு நான் எப்பவுமே நரேஷன்ஸ் கேட்குறது இல்லை ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் படிப்பேன் நான் இப்போ படித்த உடனே ஃபஸ்ட் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு இது எப்படி பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஒர்க் வித் அ பிக் ஹீரோ அண்ட் என்ன கமர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் சடனாக நமக்கு யோசனை வரும் இல்லை இவ்வளோ இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது இதில் ஹவு மேபி யூ வில் டேக் அ பிட் ஆஃப் இட் மேபி யூ வில் சாப் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட் லேட்டர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஒன்லி அந்த ப்ரண்ட் வந்து ஒன்லி அந்த ஆக்ட்ரஸ் வருமா ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப ஓப்பனாகவே கேட்டு விட்டுட்டேன் இது எப்படி how do you have so much for her and what is the story about it and that time he narrated the story to me and that's when i realized that this is something that i think i'm blessed to play and as an actor this will idu vande enak oru periya paadam vida oru understanding about how to approach a script appreint irukkala adu enak indha padam solli kuduthuchu ena na avangala poi meet pannum bodhu i only want i only had a doubt uh, in the audience eppadi doubts kepanga neenga eppadi ipdi panninga neenga enna yosichinga andha mari dhaan na avangaloda mindset ah dhaan padikkanum nenichirundhen so i just wanted to uh, be her and that is why i won't be able to answer more questions about indu right now because i'll i think probably i'm not out of the character yet okay. so i i just don't know what we've done the same or different but there are few features that i've seen and i was thinking enna avangalu idhe mari pandranga to that's when i realized she is the real deal <laughs> not me <laughs> okay endha endha vishayangal la doubts nu sonninga illa silly ah da irukku ana idu kuda na ketten appdi enna edad irukka selfless love ngra theriyum but idu ivlo love panna mudiyuma ngra enak theriyala namakku or doubt varum illa padathukaga namba konjam over ave portray pannirukoma so i think i was doing cross check work sir kuda po room la irukla it was just the two of us and i kept grilling her with more questions <laughs> okay indu உங்க கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருப்பாங்கல்ல இது நம்ம பண்ண போறோம் ஒரு படமா எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டோல் யூ இட்ஸ் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டோரி அப்படின்றப்ப வாட் ஜஸ்ட் ஃபிளாஷ் யுவர் மைண்ட் முதல்ல இது சொல்லணும் என்னோட தமிழ் ரொம்ப இட்ஸ் நாட் குட் அட் ஆல் பட் ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் முகுந்த் பாஸ்ட் அவே இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துட்டேன் எவ்ரி டைம் தேர் வாஸ் அ ஃபிளாக் ஹோஸ்டிங் இட் வாஸ் ரீலிவிங் த கிரீஃப் அகேன் யூ நோ யூ லூசிங் ஹிம் வித் எவ்ரி ஃபிளாக் ஹோஸ்டிங் த ஸ்ப்ரைட் நான் ரொம்ப துக்கம் இருந்துட்டேன் so it was a standing there holding on to it it was very hard the first two years appo na oru mudu eduthite na i'll stop i can't do this konjo family paakano i have to be there for my daughter i can't always be wallowing in you know grief i have to be there for her appo na stop panite so when sir came and talked to me about the movie mukund was a huge movie fan and kamla sen sir romba pidikku mukund ka and anveshiva movie lines eppo he'll keep quoting so the first thing that went to my head is oh mukund would be so excited about this you know the first thing is if he is somewhere and he is hearing this he'd be really excited about it second was i think na and the mudu eduthnalu i had guilt eight years i've not done anything i've not put his name back i've not talked about him on screen and when barka da tandoru modile or interview irundha po avanga ketta do you think people will remember her, him apo na solite that's a family we will remember him uh, because he's ours the rest it's their responsibility they can do it and another konju slight i for the 8 years i was thinking about i said na konju na pananu i have to do something also so when sir came and talked to me i found that as an opportunity almost like the universe is telling me maybe it's time for you to do something more for him so this is solely for mukund so one i knew he was happy two i found this as a place where um this is the time i can bring him back to life 
for me, for relive those moments for my family, for me, even though it's hard for all of us. So again, bittersweet, randu irukka, sandosha irukka, dukkha irukka, and a lot of pride as well. So I am sure wherever he is, he's smiling and he's excited and I'm sitting right behind, beside yes. his hero, so <laughs> I'm sure he's very excited wherever he is. Beautiful, beautiful. I'm sorry to interrupt. Yes. Now, when we talk about you, you have to talk about it. You have to talk about the first time. You have to talk about the first time. From that day, you have to talk about it. That is how she even, she thinks the first time is around right now. Yes. And this is how he'd feel right now. This is how, so I think that is something, I think that's beyond selfless love. You just proved it right here. Oh my God. I just love him, I think. <laughs> That's just how you love. Hey guys, ungalude anban velipaadu romba nalla irukku. Avaru solra edavadhu or particular vaartha ungalku kekkuda ipo. Every time there's a challenge, there's always one thing he used to say, your mukund's wife. Wow. Ninga mukundoda bariya, how can you do anything different? You have to be strong at this point of time. So that I think always whenever I have a tough time, I think of I'm his wife. I better do this right. So it it works that way. Oh my god, okay. <laughs> Shivana. <laughs> யூனிஃபார்ம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து புதுசு கிடையாது அப்பா வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் ஒரு படத்தில் போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் இராணுவ மிடுக்கு அப்படின்றது புதுசு அந்த ஒரு உணர்வை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து மெனக்கெடல் நிறையவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அதை எப்படி கொண்டு வந்தீங்க இந்த கதை எப்படியாவது பண்ணிடணும்னு நினச்சதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் நீங்கள் சொன்னது தான் சின்ன வயசுலேருந்து யூனிஃபார்மை டெய்லி பார்த்து பார்த்து வளர்ந்த ஒரு பையன் நான் கலர் மேபி வித்தியாசம் இருக்கலாம் பட் பொறுப்பு ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட நான் இந்த படம் கதை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஜேர்னி அப்பையும் நான் வந்து நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் என்னுடைய அப்பாவுக்கும் முகுந்த் சாருக்கும் நான் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தேன் கதை கேட்கும் போது எனக்கு அது இருந்தது அது எனக்கு இப்போ படம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எந்தெந்த இடம்னு என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போ அதை என்னால் சொல்ல முடியல அதுவும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான காரணம் இந்த படம் எப்படியாவது பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறது நினச்சதுக்கு பட் இந்த படம் ஒத்துக்கும் போதே நான் இவர்கிட்ட நெக்ஸ்ட்டு டே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லும் பொழுதே தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து சும்மா போய் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு வர்ற படம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்ஸ்ன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போகிற வச்சுட்டு வேறு ஒன்றா மாறி இந்த படத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படி போனால் மட்டும்தான் இதுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு ஜஸ்டிஸ் பட் அதை தாண்டி இந்த கதை ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி இது இந்த படம் பார்க்கும்போது செம்ம இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் நம்ம என்ன வேலையில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வேலையை எப்படி செய்யணுன்றது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கதை கேட்கும்போதே கிடச்சிது ஸோ அந்த யூனிஃபார்மை போட்டு நிற்கணும் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டியது அந்த நாளுக்காக நான் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி தான் பண்ணேன் அது ரொம்ப முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதோட ப்ராசஸ்ஸை எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் அவுட்டோ இல்லை டயட்டிங்கோ அதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை ஆனால் அந்த யூனிஃபார்மை போட்டு நிற்கும் போது ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து இந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருக்கணும்னு ஒன்று இன்னொரு பக்கம் இந்த படத்தையோ ஃபோட்டோவையோ ஃபுட்டேஜையோ சார் பார்ப்பாங்கன்னு ஒரு பக்கம் வேறு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணணுன்றது ஏன்னா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சார் வந்து என்னுடைய படம் பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரியல பார்த்துருக்கீங்களா சார் இல்லை சார் இல்லைனாலும் இப்போ இல்லைனாலும் இப்போ பார்த்தாக வேண்டிய கட்டாயம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இதெல்லாம் மைண்டில் இருக்குது ஏன்னா சார் வந்து எது பண்ணாலும் அதை கரெக்டாக பண்ணக்கூடியவங்க இப்போ அவங்க தயாரிப்பிலேருந்து வருதுன்னு போது அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா இந்த கதை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இதுவும் இருக்குது இந்த கேரக்டர் ரியல் கேரக்டர் ஏன்னா அவங்க கூட வேலை பார்த்தவங்களாம் இந்த படத்தை கவனிப்பாங்க ரியல் மில்ட்ரி மேன்லாம் இந்த படத்தை பார்ப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் ஓடிகிட்டே இருந்தது இது வந்து ஷூட்டிங் அப்போ மட்டும் இல்லை இப்போ ஷூட்டிங் தாண்டியும் அந்த டிசிப்ளின் ஒட்டிக்கிச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டே அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுத்து முடித்தோன்னே எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தோணுனது செம்ம கெத்தாக இருந்தது எனக்கு நான் வந்து எல்லா டைமும் சம்டைம்ஸ் வந்து தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆகி நம்மளை ஆடியன்ஸ் கை தட்டும் போது எனக்கு வந்து ஐ நம்மளும் ஹீரோவாக இருக்கும்ல அப்படின்னு தோணும் எனக்கு இந்த படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் முடிஞ்சோடனே ஹீரோடா அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஏன்னா என் செஸ்ட்டில் அந்த நேம் இருக்குது நான் முகுந்தன்ற நேமோடு போய் அங்கே நிற்கும்போது வந்து அது ஒரு ரியல் லொக்கேஷன்லேயே ஷூட் பண்ணோம் சுற்றி மில்ட்ரி மேன் அந்த அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட் டீசரில் வர ஷார்ட் இருக்குல்ல ஹூஆ வி அப்படின்னு கேட்குற அந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல அதோட சிங்கிள் ஷார்ட் எடுத்து முடித்தோன்னே அங்கே சுற்றி இருக்க அவ்வளோ மில்ட்ரி மேனை வந்து கை தட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நீங்கள் தமிழில் நிறையா பேசுனீங்க எங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் புரியல இருந்தாலும் எங்களுக்கு கூஸ் பம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது எனக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆடியன்ஸ்க்கு கரெக்டாக கடத்தணுன்றது தான் நாங்கள் எடுத்துட்ட முயற்சின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் அவுட்
இந்து ரெபேக்கா இந்து ரெபேக்கா வர்கீஸா வந்து இப்போ நம்மலாம் சொல்லுவோம்ல இந்த கேரக்டரா வாழ்ந்திருக்கும் அப்படினு சொல்லி பட் வெரி சின்சியரா சொல்லணும் நானு அவங்க அப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க ஏனா அவங்களே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கும்போது அவங்களையும் அவங்க டாட்டர் அர்ஷியாவை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணேன் நான் அதிகம் பேசல ஏனா எனக்கு पर्सनலா இருந்தது எனக்கு எங்க அம்மா பார்க்கிற மாதிரி என் அக்காவை பார்க்கிற மாதிரி இருந்தது அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் பாக்கும்போது இது யார் நடிக்க போறானே எனக்கு தெரியாது அப்புறமா ஒரு நாள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் ராஜ்குமார் சொன்னாரு இந்த மாதிரி சாய் பல்லவி நடிக்கறாங்கன்னு சொல்லி சூப்பர் அதுக்கு மேல என்ன இப்படி ஒரு கரெக்டர் இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இது போதுமே அப்படின்றத தான் தோணுச்சு சோ எல்லாரும் அந்த கரெக்டருக்கு கரெக்ட்டா இருந்திருக்கோம் நான் நம்புறேன் ஏ இந்துவே அவங்க மகளையும் பார்க்கறப்போ உங்க அம்மா உங்க அக்கா பார்க்கற மாதிரி தோணுச்சு ஏ ஆமா என் அப்பாவும் டியூட்டில இருக்கும்போது இறந்தவர் தான் அவர் வார் போல ஃபைட் பண்ணல பட் அந்த ஒர்க் பிரஷர் சோ டியூட்டில இருக்கும்போதே இறந்து போனவர் சடனா ஒரு நாள் வந்து இனிமேல இருந்து உங்களுக்கு அப்பா இல்ல அப்படினு சொல்லியாச்சு சோ நான் அம்மா அக்கா இப்படி தான் எங்க லைஃப் இருந்தது எங்க அப்பாக்கு 50 வயசு انا ارشیاق வந்து அவங்க அப்பா maybe 30 years old ன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அந்த டைம் அப்போ வேற எந்த கஷ்டத்தினாலும் சமாளிச்சிடலாம் நம்ம இந்த ஒருத்தர் இல்லன்ற கஷ்டத்தை சமாளிக்கிறது இருக்குல அது ரொம்ப டஃப் அதனால நான் அவங்க கிட்ட நிறைய பேசிக்கல சோ இவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இல்ல இவங்க இவங்க கிட்ட இருந்து இதையும் நம்ம கத்துக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அதையே நினைச்சிட்டே இருக்கோம் அதை தாண்டி போறதுக்கு அவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய மைண்ட்ல ஓடிச்சு சோ இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு நான் இந்த படத்தை இப்ப என் அம்மாக்கும் அக்காக்கும் காட்டிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராஜ்குமார் சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதையா இருக்கு முகுந்த் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு தெரிந்த கதையை ஒரு திரைப்படமா எடுத்துட்டு கொண்டு போனோம் ஆனா அதை எங்க எல்லாரும் எக்ஸைட் பண்ற மாதிரி நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்றப்போ அது எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது உங்களுக்கு நான் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு ஐ திங்க் த பெஸ்ட் ஆர்கனைஸ்ட் ஒரு டீம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மிய சொல்லலாம் ஸோ அதை நம்ம முதல்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது நம்ம இதில் என்ன மாதிரி கலத்தை சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு 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 இன்டென்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கிற ஒரு ஜோனில் ஒரு ஆர்மியோடைய வேலை என்னவாக இருக்குது அதில் அவங்க மக்களை எப்படி பார்க்கணும் ஸோ ஆர்மியோட பங்கு அங்கே என்னவாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப பெரிய அதை நம்ம கரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறதே ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இதுக்கப்புறம் ஒரு உன்னதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதில் வந்து இப்போ இவங்க இங்கே வந்ததுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல இது இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரங்கிறதுனால தான் இப்போ இவங்கள இன்றைக்கி இங்கே வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையுமே அது அவங்களோட ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட நான் படித்தேன் ஒரு பக்கம் முக்குந்த் வாஸ் ஃபைட்டிங் ஒரு வார் அது ப்ராக்ஸி வார்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இவங்க ஃபேமிலியோட ஒரு வார் இருந்தது அப்புறம் தனிமையாக லோன்லினஸோட ஒரு வார் இப்போ அவங்க ஷீ சர்வைவிங் இப்போ இது இது எல்லாமே இதை பேலன்ஸ் பண்ணின ஒரு கதையாக இருக்கணும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அண்டு இது தெரிந்த கதை இல்லை இது தெரியாத கதை ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கதை நம்ம தெரிஞ்சது மட்டுமே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஹோஸ்ட்டாக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் டு பிகம் அண்ட் ஆங்கர் ஒரு ஜேர்னி இருந்திருக்கும்ல டு பிகம் சிவகார்த்திகேன்னு ஒரு ஜேர்னி இருந்திருக்குல்ல டு பிகம் சாய் பல்லவி ஒரு ஜேர்னி இருந்திருக்குல்ல இன்றைக்கி நம்ம இவங்க எல்லோரையும் லைம் லைட்டில் பார்க்குறோம் பட் இதுக்கு பின்னாடி அதுதான் அவர் மேபி சொன்ன அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் நினைக்கிறேன் நான் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த ஜாப் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒர்க் பட் அது வந்து ஐ ஐ வுட் கால் இட் மோர் தென் ஒர்க் அது வந்து அது ஏதோ ஒரு டெசிஷன் பண்ணி அவங்க அங்கே போயிடுறாங்க அது ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்குது இப்போ நம்ம நம்ம இயல்பு வாழ்க்கை இயல்பாகவே இருக்குது எந்த வேலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ஐ திங்க் நம்மளோட இயல்பு வாழ்க்கை இயல்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் மென் தான் அதை நம்ம உணர்றதே இல்லை ரோடு போட்டவங்களும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க மாட்டோம் டெய்லி கார் ஓட்டுவோம் பைக் ஓட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக டிஃபென்ஸில் நம்மளோட செக்யூரிட்டியோட நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியோட ஒரு ஒரு டெய்லி லைஃப் நம்மெல்லாம் இங்கே நார்மல் லைஃபை இயல்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தன்னோட குடும்பத்தை குழந்தைய மனைவியை அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு அடுத்த நிமிஷம் உயிர் இருக்குமா இல்லையா அதை பற்றி பயப்படலாமா வேணாமல்லாம் யோசிக்காமல் அவங்க தொடர்ந்து அவங்களோட சர்வீஸை எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காமல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க மெடல்ஸ்க்காக ஓடுறதில்ல நம்ம இப்படி பண்ணால் இப்படி ஒரு மெடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறதில்ல இதில் தெரியாத ஜேர்னி நிறையா இருக்குது ஸோ இதில் டீம் ஸ்ப
என்கிட்ட ஒரு கமாண்டர் சொன்னதை இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா பல தாய்மார்கள் உடனே முக்கியமாக இப்போ இந்த படத்தை பார்த்ததும் ஐயோயோ அது வேணாம் இந்த கதையிலேயே வரும் இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு பட்டாளத்துக்காரன் வேணாங்கிறது தான் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நான் எந்த விதத்திலையும் முகுந்தவர்களுடைய தியாகத்தையோ நம்மளுடைய வீரர்களுடைய தியாகத்தையோ குறைச்சிடக்கூடாதுங்கிற முன்ஜாக்கிரதையுடன் சொல்லுகிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறது இங்கே சிவிலியன் ஆக்சிடெண்ட்டில் மனிதர்கள் சாவதை விட மிக குறைவு தான் ஆர்மியில் சாவு ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தேர் கவரிங் ஈச் அதர்ஸ் பேக் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் உயிர் போய் இன்னொருத்தனை காப்பாற்றுவோம் டிராஃபிக்கில் அது கிடையாது ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வில் ஹேப்பன் லைக் இட் ஹேப்பன் ஃபார் அவர் முகுந்த் பட் army is a safe place it's a dignified place it's a noble place absolutely varkai mele verpillamal naatin mel patru irundal army ai vida better place irukave mudiya the service very very well said sir idai inge solvadu edho indha cinema odanungaradhukaga naan solla cinema odum adutha cinema varum but the army and people like mukund will live on forever yes adutha soldier ku munagu mandaram mukund it's a great place noble abdin paakumbodhu ithana pere nemmadiya thoonga vekkiraanga alla indha naatukku pootu adu aama indha padathai edupadharku mudhalidu seivadharku kaaranam avanga unarvu thane thavara idhila vyavara yukti irupadaga yaravadhu nenachaanga அது அவங்க பிழை ஸோ ராஜ்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த இது இது ஒரு தனி உலகம் இல்லையா சார் இந்த இராணுவ உலகம் அப்படின்றதே ஒரு அதுக்குள்ள பல இமோஷன்ஸ் இருக்கு பல உணர்ச்சிகள் இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ இந்த மேம் கிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ சார் வந்துட்டு சொன்னாங்க முகுந்த் அவர்களுடைய யுத்தம் அங்க நடந்த யுத்தத்தை நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆனா வீட்டுல நீங்க ஒரு யுத்தம் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் உங்களுடைய திருமணத்தை வந்து நான் நிகழ்த்துறதுக்காக டு கன்வின்ஸ் யோர் பேரண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு fight a war at your home how did that feel na on the otta penna rendu elder brothers irukka avanga 10 years and 8 years older than me appo avanga had three fathers to convince aha apdi da solluvanga enna therusthu i had three of them to convince konju difficult kund i was the spoiled one la nan the youngest avanga romba romba love irundha time when they were very worried for me na nagu first of all vera religion apro vera state language romba different அது கூட அவங்க ஆர்மி போக போகிறீங்க என்னோடய ஃபாதர் ஏஃப்எம்சி தான் போயிட்டேன் டாக்டர் ஆயிட்டு அங்கே என்ன பட் ஹீ மூவ் டான் அண்ட் ஹி பிகேம் அ ப்ரைவேட் டாக்டர் வி ஹேட் த சாய்ஸ் ஐ மீன் ஹி டென்ட் கண்டினியூ ஆன் வித் ஏஃப்எம்சி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டேன் த திஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மை டாக்டர் அவங்க மேரி பண்ணிட்டா சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு ஹிம் இட்ஸ் வாஸ் லைக் சர்வஸ் சேயிங் ஐ ஆக்சுவலி டோல்ட் இம் இஃப் சம்திங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் டு மை ஹஸ்பண்ட் ஹூ ஓவர் ஹி இஸ் இட் கேன் ஹேப்பன் ஆன் கிரவுண்ட் ஆர் அட் ஃபீல் ரதர் இட் ஃபீல் ரதர் ஆன் கிரவுண்ட் ரைட் வாட்ஸ் த the whole thing so appa was took a long time romba time eduthu i told you i was i think um, wait panni vandute na na otta penna da so so much faster so they didn't want to let me go first love the maturity of first love took a little while for them to be sure that we were mature enough to handle it and i think the wait was good the battle was hard but the wait was good it allowed both of us to grow eventually because of another army man my uncle who was in the navy at that time he came back home so he told me mukun nalla nalla payanda avanga he is doing really well in the army why have all of this confusion just marry pan let them get married ha ketti koduka thirnu it's just they happy they love each other they the kapra enna venum so they got he got okay with it so you are right the war was you are right <laughs> there was a war in, at the field and mukundu um, konju 3 years eduthite enna appa oda pesadukku adukapro konju mature aayita modhile pesadha romba it was not right <laughs> he just wanted to get married adukapro 2 years avangalum mature aayita like i always say he was very introspective avangalukku na oru na ennil oru thett undanu thoniyala adu seri aakan nokkum he'll always try to be a better man uh, he wants he understands that so i think after his first interaction with my father he realized he has to do a better job so he went back to himself worked on himself talked to my uncle i think he led that war pretty well as well towards the end needed a little push from my end i have to say that <laughs> but towards the end it worked out pretty okay yeah we all had our personal wars to get through 
லவ்லி புக்கு வந்து ஒரு சைடு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க ஒரு சைட்ல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் உமனா இருக்கீங்க லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூ இந்து எஸ் थैंक यू யா சிவன் அவங்க கிட்ட சோ வந்து இப்ப முகுந்த் அவர்களை பத்தினா விஷயங்கள் உங்களுக்கு அன்வேல் ஆயிக்கிட்டே இருக்கு தெரிஞ்சிட்டே இருக்கீங்க என்னெல்லாம் ஆச்சரியங்கள் விருந்துச்சு உங்களுக்குள்ள விருந்த ஆச்சரியங்கள் என்ன एक्चुअली இது சொல்ல நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கதை சொல்லணும்னு சொல்லி வந்தார் ராஜ்குமார் சார் அப்ப அவர் வந்து நான் ஒரு ஆர்மி பேஸ்ட் ஃபிலிம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அவர் எந்த கதை பண்ணாலும் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அவருடைய ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் இருந்தால் அவர் வச்சிருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கலான்னு சொல்லி இந்த கதை கேட்கும்பொழுது நமக்கு ஆர்மினா ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே உடைக்கிற மாதிரி இந்த படம் இருந்துச்சு அது வந்து எதுவும் அது எங்கேயோ நடக்குது யாருக்கோ நடக்குது என்னமோ நடக்குது இது எல்லாத்தையுமே உடச்சி சார் சொன்ன அது தான் இங்கே நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் கதை கேட்டு முடிக்கும்போது இருந்தது அவர் சொன்ன ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவங்க எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் அவங்க டீமாக எப்படி இருக்காங்க அவங்களுடைய லைஃப் என்ன இங்கே ஃபேமிலி எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் அந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இன்னும் பெட்டராக இருக்குது இது வந்து இன்னும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடினும் போது அப்போ இன்னும் சிரமம்தான் அது அப்போ இது எல்லாத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க இது வந்து எங்கேயோ யாருக்கும் நடக்கிற கதை இல்லை நம்ம நம்ம ஆள் ஒருத்தர் நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தர் அவருக்கு அவங்க ஃபேமிலியில் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் அவங்களும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி இதுவும் கதையில் இருந்தது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு வேலையில் அப்படின்றதெல்லாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல இருக்கும் இப்படி இருக்கும்பொழுதே வீட்டுக்குள்ள வந்து நிறையா சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஈஸியாக பட் இவ்வளோ டஃப்பான ஒரு ஜாபில் இருக்கவர் வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவரும் வந்து அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் இவங்களுக்கான அட்டென்ஷனை கொடுத்துன்றது இந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்குது எனக்கு நான் இந்த படம் தீபாவளிக்கு வருதுன்னு சொல்லும்பொழுது நான் யோசிச்சது அதுதான் இந்த படம் பார்க்கும்பொழுது ஆடியன்ஸ் வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளியை சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்கேயோ யாரோ உயிரை விட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க பார்டரில் அப்படின்றது மட்டும்தான் அதை இந்த படம் ரொம்ப தெளிவாக உணர்த்தும் இது வந்து வெறும் சண்டை ஒரு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கொண்டாங்க அது இல்லவே இல்லை அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உணர்வு இவங்க ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை இவங்களை சுற்றி இருக்க கேரக்டர்ஸோட வாழ்க்கை இது அத்தனையும் இது நடந்த உண்மையை அப்படியே சொல்கிறோம் அப்படின்றது மட்டும்தான் இது எல்லாமே இந்த கதையில் நான் கேட்டேன் நான் எனக்கு அவர் கதை சொல்லி முடித்தோன்னே நான் உடனே ஓகே சொல்லலை நான் நாளைக்கு சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் ஏன்னா நான் எப்பவுமே ஒரு கதை கேட்ட உடனே நான் டெசிஷன் எடுக்க மாட்டேன் எஸ்ன்னு ரெண்டுமே உடனே சொல்லவே மாட்டேன் நான் பட் இந்த கதை மட்டும் என்னை அன்னைக்கு நைட்டு தூங்கவே விடலை எனக்கு நிறையா தாட்ஸ் இந்த இவர் எப்படி இந்த ஃபேமிலி இப்போ எப்படி இருக்காங்க நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இருந்தோன்னு சொல்லி என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு இந்த கதை நான் அவட்ட நெக்ஸ்ட் டேவே கூப்பிட்டு நான் இந்த படம் எப்படியாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் அதுதான் இந்த கதை ஏற்படுத்திய தாக்கம் ஸோ அமரன் வந்து ஒரு ஒரு இராணுவ வீரனின் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணுற படம் போற பதிவு பண்ணுற படம் இல்லை வாழ்க்கை அவருடைய அனைத்தையும் பதிவு பண்ணுற படமாக இது இருக்கு சாய் பல்லவி மேம் இப்போ இந்துவா இந்த கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் இந்துவா நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா முக்குந்து கிட்ட எந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க இதை நான் எப்படியாவது முக்குந்து கிட்ட கேட்டிருப்பேன் வென் ஐ எம் இந்து ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ஆஸ்ட் டு ஹிம் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் ஃபோனை ஃப்ரெண்டு மாதிரி இங்கே பார்க்குறாங்க ஆமாம் நீங்கள் எல்லா கொஷனுக்கும் ஏன் பா நிஜ இந்துவை பார்க்குறீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கூட முக்கு நீங்கள் பதில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஐ திங்க் ஷீ ஹேஸ் எவ்ரி கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம் இன் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் ஐ திங்க் தி க்ரோன் அப் டுகெதர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஐ திங்க் வீல் டெவலப் தட் ஃபீலிங் நோ அவங்க என் கூட இருக்காங்க நம்ம இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டென் இட்ஸ் பிகம் ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு போய் பேசணுன்ட்டு இல்லை எப்பவுமே ஒரு 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 இடத்துல நடந்துட்டு தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் லவ்லி லவ்லி இப்போ வந்து முகுந்த் அவர்களுடைய காதல் வீரம் தியாகம் இந்த மூணுல எது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும் ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் அவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம நியூ வேஸ் இன் விச் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் நியூ வேஸ் இன் விச் வில் ஹாவ் டு எலிமினேட் சம் சார்ட் ஆஃப்
கர்னல் வினோத் அவர்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் எஸ் ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் அவர் வந்து இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு வி கேன் ஹியர் இட் ஃப்ரம் யூ நான் படம் பார்த்த போது அப்பா நல்ல வேலை ஆர்மியை தப்பாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு எனக்கு ஒரு பதட்டமே இருக்கும் எப்போவுமே அது நீங்கள் காரணமாக இருந்தவர் மற்றபடி அதை ஸ்பாட்டில் இருந்து அனுபவித்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நம்ம இப்போ வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸு வந்து உக்காந்துருப்பாங்க இப்போ பேட்டன் ஒரு ப படம் பார்க்குறோம் அது மாதிரிலாம் தமிழில் எடுக்கலையேங்கிற வருத்தமெல்லாம் எனக்கு உண்டு தின் ரெட் லைன் ஒரு படம் படம் அதில் எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க நடிகர்களும் சரி இயக்குநர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இதில் நாங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்க சினிமா ஸ்டண்ட் மாதிரி வந்துடக்கூடாதுன்னெலாம் சொல்லி தான் நான் அனுப்பிச்சேன் ஆனால் அதை நிகழ்த்து காட்டுவதற்கு இராணுவமே எங்களுக்கு துணையாக இருந்தது அதில் முன்னோடியாக இருந்தது கர்னல் மஸ்ட் பி தேங்க்ட் ஏன்னா அவருக்கும் என் அளவு பதட்டமும் அச்சமும் இருந்திருக்கும் எங்கள் ஆர்மியை இவங்க தப்பாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதனால் டிக்கு போட்டுக்கிட்டு இன்ட்ரு போடுறதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாருன்னு நானும் நம்புறீங்க எஸ் அவரோட பேர் வந்து கர்னல் சரவண வினோத் இஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ் கர்னல் அவர் இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறோன்னு அவராக தேடி ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் அவர் வந்து ஹீஸ் முக்குந் சாருக்கு அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் சீனியர் ஒன் ஆஃப் த சீனியர் பேச்சஸில் இருந்தவர் ஸோ ஹீ ஹேர்ட் இட் அண்ட் ஹீ கேம் ஹிம் செல்ஃப் ஹீ வாலண்டியர்ட் ஹிம் செல்ஃப் இப்போ இந்த மாதிரி படம் பண்ணுறதுக்கு சில ஸ்பெசிஃபிக் பர்மிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு இருக்குது இந்தியன் ஆர்மி ஏடிஜிபிஐ இருக்குது அவங்ககிட்டலாம் நம்ம ஸ்கிரிப்டை சப்மிட் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இதை படமாகவே ஆக்க முடியும் ஸோ அந்த நெசசரி பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணி அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸ்கிரிப்ட் அப்ரூவ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸில் தொடங்கி அந்த கதையில் வரக்கூடிய எக்ஸாக்ட் ஆக்சுவல் லொக்கேஷன்ஸ் அந்த அந்த இடங்களில் அந்தந்த இடத்துல இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் எங்கே இருக்குது இந்த பெட்டாலியன்ஸோட ஒர்க் நேச்சர் எப்படி இருக்குது இன்ஃபேக்ட் முகுந்த் சார் இருந்த அவர் அவர் இப்போ இருக்கிற கம்பெனி கமாண்டர்ஸ் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அதே ரூமில் அதே கம்பெனியில் அதே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இத்தனை பேர் போய் அங்கே பாதுகாப்பாக இருந்து ஒரு ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு வரதே ஒரு சவாலான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கர்னல் சரவண வினோத் அவருடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப பெருசு அதுக்கு நன்றிலாம் சொல்ல முடியாது அது அவரோட உணர்வு அவர் ஆர்மிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமா அவருடைய உணர்வு ஐ திங்க் அந்த உணர்வு தான் இப்போ தே ஆர் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் தே ஆர் வெரி ஹெல்பிங் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்களாம் கிடையாது அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு வழி கேட்டிங்கன்னா அவங்களே வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து இறக்கி விட்டுட்டு பாதுகாப்பாக விட்டுப்பான் அவங்க ஆஃப் டியூட்டியில் இருக்கும் ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனித்தீங்கன்னா ஒரு இராணுவ வீரர் இருக்கிற தெருவில் ரவுடியூசம் குறைவாக இருக்கும் ஓகே ஓகே நான் இராணுவ வீரர்னு காட்டிக்க மாட்டாங்க ஆனால் தேவையான போது முன்னாடி வந்துடுவாங்க எல்லைக்கு மட்டும் இல்லை எங்கும் காவல் காவல் ஸோ அவருடைய பங்களிப்பு வந்து அந்த ஆக்சுவல் லொக்கேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்கு ட்ரைனிங்க்கு இப்போ சிவகார்த்திகனுக்கு ட்ரைனிங்க்கு தேவையான ஆட்களை அறிமுகப்படுத்துறதுல இருந்து ரியல் வெப்பன்ஸ் அவர் இப்போ ட்ரெய்லரில் இந்த ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ஸ்டாரிங் சிவகார்த்திகேன்னு போட்டு சுட்டுட்டே வராரு இல்லையா அது வந்து ரியல் வெப்பன் அவர் ஃபயர் பண்ணுறது எல்லாமே ரியல் வெப்பன்ஸ் தான் அவர் ஏற்கனவே துப்பாக்கிலாம் பிடிச்சிட்டார் நிஜ துப்பாக்கி எல்லாமே இந்த இந்த ஸோ அது ட்ரெயின் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் ஒரு ஆக்சுவல் கன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்மியை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுல தொடங்கி ஏன்னா அவங்க படத்தை ஓன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே இதை பற்றி எடுக்கிறாங்க இது ஹிந்திலேயும் இந்த மாதிரி இப்போ ஹிந்தியில் படங்கள் வந்திருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டை பற்றி இப்படி டெய்லி ஆக்சுவல் ஆர்மியில் நடக்கிற ஒரு ஒரு கதை வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல எப்போவுமே அது பாஸ்ட்டை பற்றி இருந்திருக்கு செவன்டி ஒன் வாரை பற்றி இருந்திருக்கு கார்கில் வாரை பற்றி இருந்திருக்கு ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் நடந்த விஷயங்கள் பற்றி வந்திருக்கு இன்றைக்கி டே டு டே நடக்கிற இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த கதை முடிஞ்சிருது பட் ஸ்டில் இன்றைக்கும் இது மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகே அதை வந்து அவங்க ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கேயே நின்று ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அது அது எல்லாத்துக்குமான தொடக்க புள்ளி அந்த பர்மிஷன்ஸ் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இருந்தவர் வந்து கர்னல் சரவண வினோத் ஓகே அண்ட் இன்னொன்று இதில் கமல
ஒரு ஃபோட்டோ இல்லை ஒரு போஸ்ட் வந்து போடுவார் ஸோ அவருக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது அப்புறம் எப்போயோ பேசும்போது எனக்கு அவர் சொன்ன ஒரு சம்பவம் மேஜர் சரவணன் பற்றி அவரோட அந்த மரியாதை நிகழ்வு ஒன்று ட்ரிச்சியில் நடந்துச்சு அதுக்கு அவர் போனது லைனில் நின்று போனது அப்போ ஹி மஸ்ட் பி ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஸோ அந்த உணர்வு அவருக்கு இருந்தது அதே மாதிரி சார் வந்து சார் இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமியில் சார் ஹஸ் அண்டர் கான் ட்ரைனிங் அது வந்து அப்போ ஓடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் இப்போ அகாடமி அப்போ ஓடிஎஸ் அதில் ஹார்ஸ் ரைடிங்லேருந்து எல்லா ட்ரைனிங்கும் சார் பண்ணியிருக்காரு அந்த அப்புறம் அந்த ஒரு கமாண்டோ இந்தியன் ஆர்மியில் இருக்கிற கமாண்டோக்கான கோர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அந்த கோர்ஸ் வந்து சார் ஆலவந்தான் படத்துக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க ஸோ அது அது வந்து இடம் மேக்கிங்லலாம் அப்போ அப்போ ஐ திங்க் மே ஆலவந்தான் படம் தான் முத முதல்ல மேக்கிங் ஃபுட்டேஜ் போட்ட படம்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ ஆர்மி நோஸ் கமல்ஹாசன் சார் அண்ட் இஸ் ஸ்பிரிட் ஃபார் தி ஆர்மி அது அது ஒரு பெரிய உதவியாக இருந்தது நம்ம எங்கேருந்து வரோம் யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் யார் இந்த படத்தை எடுக்கிறாங்க எந்த கம்பெனிலேருந்து வரோங்கிறது காஷ்மீர் வரைக்கும் தெரிஞ்சுது அண்டு எவ்ரி வேர் தே ரெஸ்பாண்டட் இமீடியட்லி ஸோ ஐ திங்க் இதை இதெல்லாம் ஒரு அமைப்பாக இந்த படத்துக்கு இந்த கதையே தன்னை அமைச்சிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வேண்டிய ஆட்கள் எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுத்து அதுவாக ஒரு அமைப்பாக எடுத்துக்கிச்சு ஐ திங்க் படம் பார்க்கும் போது இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் அர்த்தம் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் பியூட்டிஃபுல்லாக அமரன் அப்படின்ற ஒரு படமாக வந்து நிகழ்ந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார் அதில் எனக்கு ஒன்று கேட்கணும் அவர் சொன்ன கதையை வந்து பார்வையாளராக வந்து இப்படி நடந்திருக்கு இப்படி கேட்டிருக்கு கன்ஸ் எல்லாம் ரியல் கன்ஸ் அப்படின்னு அதை அனுபவிச்சவரா அந்த கன்னை தூக்கிட்டு நிற்கிறவரா அங்கே ஓடுறவரா அங்கே எல்லாத்தையும் பார்க்குறவரா அந்த பர்சன் அங் அந்த விஷயத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தவரா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க இந்த கேரக்டரை ப்ளே பண்ணுறப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆர்ஆர் டீமுக்குள்ளே போகும்பொழுது வாங்க ஃபயர் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க கூப்பிட்டு போகும்போது சரி அவங்க ஃபயர் பண்ணணும் அதை நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் நான் அப்புறம் போனால் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னாங்க அது ரியல் ஏகே அது ஸோ அதை எடுத்து வச்சு நான் ஷூட் பண்ணேன் நான் அப்போ ரொம்ப டார்கெட்லாம் கரெக்டாக நான் அடிக்க முடியல அது அது எங்கெங்கேயோ போச்சு அது நெக்ஸ்ட் டே வந்து இந்த ரைட் ஷோல்டரை மூவ் பண்ண முடியல ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது அதோடய ரியல் பவர் என்னன்றது இந்த எஜுகேஷன் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் படத்தில் ஷூட் பண்ணும்போது சும்மா இப்படி வச்சுட்டு கண்ணை வச்சு ஷூட் பண்ண முடியாது அன்றைக்கி அந்த ஷோல்டர் பெயினுக்கு அப்புறம் நான் எப்போ வச்சாலும் இதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுப்பேன் அந்த கண்ணை ரியலாக ஷூட் பண்ணுறோமோ பண்ணலையோ இந்த மாதிரி இதில் சின்ன 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 விஷயங்கள் எனக்கு மும்பையில் கூட்டு போய் பேசிக்காக வெப்பன் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க இப்போ கண்ணை எடுத்தாலே இப்படி ஹோல்ட் பண்ணுன்றது அது எந்தளவுக்கு மைண்டில் மெமரி ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ முருகதாஸ் சார் படம் ஷூட் பண்ணும்போது அதில் வேறு சிலர் வந்து கண்ணை பிடிச்சிருந்தாங்க அவங்க சும்மா அப்படி கேஷுவலாக பிடிச்சிருந்தது என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல நான் ஒரு ரியலாக ஒரு ஆர்மி பர்சன் மாதிரி அப்படிலாம் பிடிக்கக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்படி பிடிங்க இப்படி கரெக்டாக இப்படி வைங்க இப்படி தான் நிற்கணும் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு கமாண்டர் தானே நீங்கள் இப்படி தான் நிற்கணும்னு அங்கே அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் கேட்குறாங்க சார் அமரணா சார் அப்படின்றாங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து ஒரு மசில் மெமரியாக இருந்தது இப்போ அது கிட்டத்தட்ட அது டிஎன்ஏக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்குது இது அவங்களோடய சேர்ந்து ட்ரெயின் பண்ணி படத்தில் பண்ணும்பொழுது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம கண்ணை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அவங்க சொல்லும்பொழுது அதான் சொன்னாங்க உங்களோட இன்னொரு கை மாதிரி அது ஆகிடணும் அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ண பழகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை அதெல்லாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் கண்ணு ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம்லாம் அதுவும் ஒரு பார்ட்டு தான் நமக்கு ஆமாம் அண்ட் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் வந்து நல்லா பண்ணுங்க ஆல் த பெஸ்ட் மட்டும்தான் சொன்னாங்க அவங்க நினைச்சிருந்தா ஒன் ஹவர் கிளாஸ் எடுத்து வந்திருக்கலாம் இதை இப்படி இப்படி தான் பண்ணுன்னா நான் நினைச்சேன் சார் ஏதாவது அந்த நம்பிக்கையில் விட்டாங்க அதுதான் இன்னும் ஜாஸ்தி பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஆச்சு நீங்கள் இது பண்ணும் இது பண்ணும் இது பண்ணும் இது பண்ணும்னு சொல்லி தான் நம்ம லிஸ்ட் எடுத்து டிக் பண்ணி அப்படி ஒரு மெக்கானிக்கலாக போயிருந்திருப்போம் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க ஸோ அதுதான் இன்னும் ஜாஸ்தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகிடுச்சு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேரக்டர் அப்ரோச் பண்ணுன்றது என் கூட நடித்த அத்தனை பேருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஸோ நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து தான் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டோம் ஆஸ் அ டீம் நீங்கள் கேட்டீங்க முகுந்த் சரோட காதலாக வீரமாக தியாகமான்னு சொல்லி அதை தாண்டி ஒரு பெரிய ஆட்ரிபியூட் அவருக்கு இருக்குது அது நான் படம் பண்ணும்போது பார்த்தேன் அவர் ஹீ இஸ் அ ட்ரூ லீடர் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப எவிடென்ட்டாக இருக்கும் அது அதனால் ஒரு
அந்த டெரெயினில் ஷூட் பண்ணுறதே ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு அது டீமாக எல்லாேருக்கும் அண்ட் சாய் கேமராமேன் அவராக இருக்கட்டும் அண்ட் அவங்க டீமாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணியிருக்கோம் தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த படம் நிறையா கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அது இந்த படத்தை தாண்டியும் எனக்கு லைஃப் லாங் பயன்படுற மாதிரி நிறையா விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கு அது துப்பாக்கி ஹேண்டில் பண்ணுறது உட்பட உட்பட ஓகே ஸோ எல்லாருடைய கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் அமரன் அப்படின்றது தெரியுது கமல் சார் தயாரிப்புக்கு யாரெல்லாம் அவங்க கூட இணைந்துக்கிட்டாங்க சார் டீமுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு எப்படி ஆர்மியில் நிறைய பேர் ரகசியமாக பின்னாடி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ இதுக்கு பின்னாடி நிறைய டீம் இருக்கு முக்கியமாக ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து ஒரு நாலு எழுத்து மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு எழுத்து மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கு பின்னாடி உழைத்து விட்டு சென்றவர்கள் இன்றும் உழைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்களை நெருங்கி விட்டது ராஜ்கமல் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி உழைப்பு இருக்குது அதில் முக்கியமாக இந்த படத்தை பொறுத்தவரையிலும் மகேந்திரன் அவர்கள் ஏன் அதை குறிப்பாக சொல்கிறேன்னா என் கூட வேலை செய்யணும்னா என் சகோதரன் மாதிரி இருந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நிஜமாகவே என்னோட கூட பிறந்தவர் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவருங்க தான் ஈடு கொடுக்க முடியும் என்னுடைய ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்தவும் கூடாது ஆனால் அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கிட்டும் இருக்கணும் ஏன்னா நஷ்டத்தில் முடிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கான எல்லா பாதுகாப்பையும் அவர்கள் நல்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி பல படங்களாக இப்போ என் கூட செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் வந்து அவர்கள் அவருக்கு என்னென்னா இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கார் அவர் என்னுடைய சகோதரருடைய போஸ்ட்டை அவர் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரொடியூசர் போஸ்ட்டை நான் அவருக்கு கொடுத்தேங்கிறத விட இதுதான் நிஜம் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிணக்கு பார்க்கறதோ அல்லது கரெக்டாக போகுதான்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உறவு அப்படின்னு ஆன மாதிரி அது ஆயிடுச்சு அதனால் கணக்கெல்லாம் அவர் பார்ப்பார் என் பேராசையெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அதை நிகழ்த்தி காட்ட வேண்டியது இவங்களோட அதில் என்ன இடைஞ்சல் வந்தாலும் அதை எங்கிட்ட கொண்டு வர்றது வென்ற பின் வந்து செய்தி சொல்லுவாங்க கம்பராமாயணத்தில் வர்ற அந்த கண்டேன் சீதையை தான் சீதையின்னா ராமர் பதறிடு வரா அப்புறம் என்னாச்சுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு நல்ல செய்தியை சொல்லிடணும் கண்டேன் அப்படின்னா ஆ பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் சீதையை சொல்லிக்கலாங்கிற மாதிரி எனக்கு வர்ற செய்திகள் எல்லாம் நல்லவை முதலில் வரும் அது எப்படி நல்லதாச்சுங்கிற கதையை அப்புறமா நிதானமாக சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நல்ல கதைகள் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு கதை தான் இந்த அமரன் படம் நிறைவு பெற்ற கதையும் இவர் ஒன்று சொன்னார் என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலைன்னு சில பேர்கிட்ட சொல்லாமல் இருக்கிறது பெட்ரு ஏன்னா அவங்க கண்ணை பார்த்தா தெரியும் நேரமே இருக்குது அவங்க பார்த்துவாங்க இவர்கிட்ட நான் வந்து உங்கள் படம் மாதிரி பார்த்துக்கங்கன்னு சொன்னேன் நான் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எல்லா படத்துலேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது உங்கள் படம் மாதிரி பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒதுங்கிட்ட ரெண்டு நாள் வந்திருப்பேன் நான் 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 தயாரித்து இயக்கும் படத்துலேயும் ரொம்ப வந்து எங்கள் பிரதர் வரமாட்டார் செட்டுக்கு என்ன சந்தேகமாக இருக்கா இந்த படம் நான் சரியாக பண்ணுறேன் நானும் கேட்டுருவேன் நான் அதனால் தள்ளியும் வந்து தான் பார்த்துட்ருப்போம் அந்த நல்ல பழக்கம்தான் நினைக்கிறது <laughs> இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சோல்ஃபுல் ஜேர்னி இதுக்குள்ளே இருக்குது இது வந்து டெஃபினட்டாக இந்த கதையை சொல்லும் இது வந்து இது ஒரு படமாக பண்ணணும் மேலே மேலே ரிசர்ச் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற களம் இருக்குல்ல இந்த களம் இவர் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் ரெஜிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இவர் பர்மனண்ட்டாக ஃபைனலி போய் இருந்த ரெஜிமெண்ட் அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ ஸோ மெனி திங்ஸ் இருக்கு ஒரு ஹீரோ பத்தின படம் சோல்ஜருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டா ஒரு ஓட் மாதிரி பண்ணும் போது சிவாஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் சிவகார்த்திகேன் பண்ணா எப்படி இருக்கும் இது காஷ்மீர் குள்ள தான் ஷூட் பண்ண முடியும் அது காரணம் இது காஷ்மீர் குள்ள நடக்கிற இஷ்யூஸ் பேஸ் பண்ண படம் இது 
எல்லாமே ரியல் லொக்கேஷன்ஸ் இங்கே மோஸ்ட்லி இந்த மக்களை இந்த முகங்களை இவங்களுடைய பிரச்சனைகளை இதை சொல்கிற படமாக தான் இந்த படம் இருக்கும் சார் முகுந்த் வரதராஜன் சார் எந்த கம்பெனியில் இருந்தாரோ சீட்டா கம்பெனி அவருடைய கம்பெனி அங்கே அதே இடத்துலையே அவர் தங்கியிருந்த ரூம் அவர் தங்கியிருந்த இடம் அந்த இடத்துலயே நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் இந்து தட் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இந்த ஃபில்ம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்டாய்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மன உறுதின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம தமிழ்ல அந்த மாதிரி ரொம்ப மன உறுதி படைத்த ஒரு பெண் ரொம்ப 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 டஃப்பான ஒரு ஃபிலிம் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாரும் போடுற எஃபர்ட் என்னென்னா த கிரேட் மேன் மேஜர் முகுஞ்சர் அவருடைய ஸ்டோரி எடுத்துருக்கோம் இது ஃபஸ்ட்டு எங்களுடைய கடமை இது அவருக்கான ட்ரிபியூட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் Thank you so much. Thank you.